வெல்கம் திஸ் இஸ் ஜி த்ரீ அண்ட் யூ லிசனிங் டு மி ஆன் லிட்ரேச்சர் வித் ஜி த்ரீ இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது ஹார்ஸ் அண்ட் டூ கோட்ஸ் பை ஆர் கே நாராயண் இது வந்து நைன்டீன் செவன்ட்டியில் வெளிவந்த ஒரு கலெக்ஷனில் ஒரு ஸ்டோரி இது நடக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் கிரீடம் அப்படின்னு ஒரு கிராமமாக இந்த கிராமத்தை அவரே தான் உருவாக்கியிருக்காரு இந்த வார்த்தையோட இங்கிலீஷ் மீனிங் தெரியும் இல்லைங்களா அதாவது கிரவுண்ட் இந்த கிராமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிராமம் மாதிரி அவர் வச்சுருக்காரு இந்த கிராமத்தில் வந்து முப்பது வீடுகள் தானா அந்த முப்பது வீட்டில் ஒரே ஒரு வீடு மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்த மாடிலாம் வச்சு ரூஃப் வச்ச ஒரு வீடு மற்ற எல்லா வீடுகளுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடிசைகளாக தான் இருந்துச்சா இந்த குடிசைகள் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு நாலு தெரு தான் அந்த நாலு தெருவில் கடைசி வீட்டில் வாழற ஒருத்தரோட பேர் முனி இந்த முனிக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒய்ஃப் இருக்காங்க இவரும் இவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப வயசானவங்க முனிக்கு வந்து ஒரு எழுபது வயசு இவங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய ஆடு செம்மறி ஆடு இதெல்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் இறந்து போயிட்டு வெறும் ரெண்டே ரெண்டு ஆடுகள் மட்டும்தான் இருக்கா இவர் வீடு பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முருங்க மரம் இருக்குது அந்த முருங்க மரத்தில் வந்துட்டு ரெண்டு முருங்கக்காய் காய்ச்சிருக்கு அதை ரெண்டுத்தையுமே இவர் எடுத்துக்கிட்டார் இந்த முருங்கக்காய் வந்துட்டு முருங்கக்காய் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்ணும் சாஸ் செஞ்சு சாப்பிட்ணும் அவருக்கு ரொம்பவே ஆசையாக இருந்துச்சான் இதை போய் அவர் வந்து அவரோட ஒய்ஃப் கிட்டே சொல்கிறாரு ஆனால் அவங்க ஒய்ஃப் வந்துட்டு இது பேர் வீட்டில் ஒன்றுமே கிடையாது நீ இதில் வந்து முருங்கை கொ குழம்பு வேறு உனக்கு கேட்குதா உனக்கு அதெல்லாம் வேணும்னா நீ போயிட்டு மளிகை கடையில் பருப்பு அரிசி மிளகா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை கடுகு தனியாக உளுத்த பருப்பு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு ஒரு உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தால் தான் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்களாம் இவர் என்ன பண்ணுறாரு சரி ஒரு ஷாப் கீப்பர் கிட்டே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷாப்க்கு போகிறாரு அந்த ஷாப் கீப்பர் கிட்டே ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே வந்து இதெல்லாம் கேட்டுக்கூடாது ஏன்னா அவர் வந்து இப்போ கடன் தான் வாங்க போகிறாரு அப்படி வாங்கும் போது இதெல்லாம் கேட்க முடியாது இல்லையா ஸோ இவர் வந்து காசிப்லாம் நிறைய பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஃபர்ஸ்ட் அந்த காசிப்பில் வந்து முக்கியமாக அடிபடுற ஒரு ஆள் யாருன்னா இவங்க ஊரில் ஒரு போஸ்ட் மாஸ்டர் அவருக்கு வந்துட்டு அவரோட ஒய்ஃப் வந்து ஓடி போயிட்டாங்க அதை பற்றி ஒரு கதையெல்லாம் இவர் சொல்லி அவங்கள சிரிக்க வைக்கிறாரு இந்த சிரித்து சிரித்து அப்படியே நைஸ் பண்ண பார்க்குறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் போடுற முக்கியக்கில் இவரும் சிரித்து அவரை நைஸ் பண்ணுறாரு இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவர் வந்து எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே ஷாப் கீப்பருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருது உனக்கு இதெல்லாம் தர முடியாது போயா உனக்கு காசே எவ்வளோ இருக்குது நீ எனக்கு கொடுக்க வேண்டியது இதில் இது வரையா அப்படின்றாரு உடனே இவர் நான் சொல்கிறார் இது பேர் காசை பற்றிலாம் பேசாது என்னோடய ஐம்பதாவது பிறந்த நாளைக்கு என் பொண்ணு எனக்கு நிறைய காசு அனுப்புவா அதெல்லாம் வந்துட்டு நான் உனக்கு தான் கொடுக்க போகிறேன் உன்னோடய கடலை நல்லா அடைச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே இந்த ஷாப் கீப்பர் என்ன சொல்கிறாருன்னா என்னது உனக்கு ஐம்பதாவது பிறந்த நாள் உனக்கு ஒரு பொண்ணு வேணையா உனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பொண்ணே கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்து உனக்கு போன வாரம் தான் ஐம்பதாவது பிறந்த நாள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீ கேஸ்டர் ஆயில் கடனுக்கு வாங்கிட்டு போயிருக்க இதில் வந்து நீ இப்போ சொல்கிறியா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கேள்விலாம் பண்ணுறாரு எல்லோரும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க இதனால் வந்து முனிக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாகிடுது அவர் ரொம்ப சோகமாக வீட்டுக்கு போகிறாரு அவரோட ஒய்ஃப் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் நான் நினச்சி அப்படி தான் வருவேன் நீனு சரி நீ இப்போ பட்டினியாக கடை பட்னியா இருக்கிறது உடம்புக்கு நல்லது நீ போய் ஆடு மாடல் அந்த அவங்களோட ஆடுங்க ரெண்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதை நடத்தி மேய்ச்சிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அமுச்சு விட்டுடுறாங்க ஆனால் முனி வந்துட்டு தெரியும் அவர் என்னென்னா அவர் காதலையில் வேலைக்கு போனார்னா அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்துட்டு அவங்களும் ஒரு பக்கமாக வேலைக்கு போய் கொஞ்சம் காசு சம்பாதிச்சு அதில் வந்து காய்கறி அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து இவருக்கு சமைச்சு ஈவினிங்கில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இவரும் வந்துட்டு நம்ம போகலாம் அப்படின்னு முடிவு எடுத்துட்டு அவரோட ஆடுகளை கூட்டிக்கிட்டு நடந்து போக ஆரம்பிக்கிறாரு போகும்போது அவர் நிறைய யோசிக்கிறாரு அவருக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆடுகள்லாம் இருந்தபோது அவர் எல்லோரும் எப்படி மதித்தாங்க இந்த செம்மறி ஆடுங்கள்லாம் போயிடுச்சு இப்போ வெறும் ரெண்டு ஆட்டை வச்சுன்னா அவரால் ஒன்றும் பண்ண முடியல அவருக்கு வந்துட்டு குழந்தை கிடையாது அவரோட கசனோட டாக்டர்ஸ் தான் அவரை வந்து டாக்டர்ஸாக நினச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய யோசிச்சுக்கிட்டு அவர் போய்கிட்டு இருக்காராம் இப்படி போயிட்டு அவர் எங்கே உட்காருவார்னா ஒரு ஹார்ஸோட ஸ்டாச்சு இருக்கும் அந்த ஸ்டாச்சு கீழே தான் அவர் உட்காருவார் இந்த ஹார்ஸ் ஸ்டாச்சு இருக்கு இல்லைங்களா அது பக்கத்தில் வந்துட்டு ஒரு வாரியரோட ஸ்டாச்சுவும் இருக்கும் இது வந்துட்டு ரொம்ப காலமாக இந்த இடத்துலையே இருக்குது நம்மளோட முனி கூட வந்து அதை கவனிக்காமல் விட்டுட்டார் இப்போது முன்னெல்லாம் அவர் ரொம்ப கவனிப்பார் அதோட கலர் எல்லாம் பார்ப்பார் இப்போ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை எல்லாம் ஃபேட் ஆகிட்டு ஒரு மாதிரி பழைய ஹார்ஸ் ஸ்டாச்சு அது இவர் என்ன பண்ணுவார்னா அது கீழே போய் உட்காந்துக்கிட்டேன் எப்படா ஈவினிங் ஆகும்னு வெயிட் பண்
அவர் வந்து இங்கே பக்கத்தில் ஏதாவது கேஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அதுக்கு முனிக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக பயம் வந்துடுது ஏன்னா முனிக்கு சுத்தமாக இங்கிலீஷே தெரியாது இல்லைங்களா அவருக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டே வார்த்தை இங்கிலீஷில் எஸ் நோ மட்டும்தான் அவர் வந்துட்டு இவர் வந்து போலீஸ்காரர் போல இருக்குது நம்ம ஆடு திருடன் நினச்சி நம்மக்கிட்ட வந்து ஏதோ பேசுகிறார் போல இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப பயந்துடுறாரு இந்த அமெரிக்கன் என்ன பண்ணுறாருனா அவருக்கு ஒரு ஸ்மோக் ஒரு சிகரெட்டை வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட்டு இந்த சிகரெட் வாங்கினதுக்கப்புறம் இவர் கொஞ்சம் ஓகேவாகிடுது ஏன்னா இவருக்கு ரொம்ப நாளாக சிகரெட் பிடிக்கவே இல்லை இப்போ தான் அவர் கிடைக்கிறதுனால ஸ்மோக் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த ரெட் ஃபேஸ்ட் வேன் இருக்காங்க அவர் என்ன சொல்கிறாருனா நான் வந்துட்டு நியூயார்க்கில் வந்து வந்திருக்கேன் என்னோடய ஒய்ஃப் கிட்ட வந்து நம்ம வின்டரில் நம்ம இந்தியா போகலான்னு சொன்னோம் உடனே அவங்களும் வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க இந்த பிளானை ரெடி பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்க வேறு ஊரில் இருக்காங்க ஆனால் நான் வந்துட்டு எல்லா இடத்தையும் சுற்றி பார்த்துட்ருக்கேன் அப்படின்லாம் அவர் சொல்கிறாரு ஆனால் நம்மளோட முனிக்கு ஒன்றுமே புரியல ஒரு கட்டத்தில் வந்துட்டு இந்த ரெட் ஃபேஸ்ட் மேன் வந்து அவரோட காடை எடுத்து காட்டுறாரு இந்த காடை பார்த்த உடனே நம்மளோட முனி அது வந்து ஒரு போலீஸ் வாரண்ட் அப்படின்னு நினச்சி பயந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா இவர் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது நம்மளோட முனி இருக்கா இல்லையா அவர் அவர் ஒரு பக்கம் வேறு ஒன்று போய் சரபிச்சிடாரு என்னோடய ஆடுலாம் இருக்குது பார்த்திங்களா என்னோடய ஆளெல்லாம் நிறையெல்லாம் திருடிட்டு போயிடும் எத்தனை எடுத்து போய் சாப்பிட்றோம் நானும் இங்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் அப்படின்றாரு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த மேன் இவர் இப்படி பேசுகிறதெல்லாம் பார்த்தோன்னா இந்த ரெட் மேன் வந்துட்டு ஒரு வேலை இவர் வந்து வுட்டெல்லாம் சாப் பண்ணுறதை பற்றி பேசுகிறாரு நினச்சிட்டு நான் கூட எங்கள் ஊரில் வந்து வுட்டெல்லாம் சாப் பண்ணுவேன் ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து ஃபயர் வுட் நிறைய தேவைப்படும் வீட்டில் வந்துட்டு நாங்கள் தெரிச்சால் தான் எங்களோட கோல்டு டேஸ்லாம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஸ்டாச்சு இருக்குது பார்த்திங்களா அதை பார்த்து அவருக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிரும் அந்த ஸ்டாச்சுவை பார்த்து நீங்கள் இந்த ஸ்டாச்சு எனக்கு விற்றுடுறீங்களா அப்படின்னு கேட்பார் ஏன்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் முனி வந்து அந்த ஸ்டாச்சுவை செஞ்ச ஒரு சிற்பி ஐ மீன் அந்த ஸ்டாச்சுவை செஞ்சவங்க ஸோ அவங்க இவங்களுக்கு வித்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினப்பார் ஆனால் நம்மளோட ஆள் இருக்கார் பார்த்திங்களா அவருக்கு அதெல்லாம் புரியாது அவர் பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு பேச ஆரம்பிச்சிருவார் இதை கேட்டுகிட்டே இருக்கும்போது நம்மளோட அமெரிக்கன் என்ன சொல்லுவார் உன்னோட பேச்சு உன் தமிழ் ரொம்ப அழகாக இருக்குது நான் இதெல்லாம் வந்து ரெ டேப் ரெக்கார்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு அவர் ஒரு பக்கம் சொல்வார் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மனுஷன் என்ன சொல்லுவார் முனி நான் வந்து ஸ்கூலுக்கே போனதில்லை அந்த காலத்துலலாம் வந்து பிராமின் தான் ஸ்கூலுக்கு போனோம் நான் அந்த மாதிரிலாம் போக முடியாது இல்லைங்களா அப்படின்னு அவர் ஒரு பக்கம் பேசுவார் இந்த மனுஷன் என்ன சொல்லுவார்னா அவரோட வீட்டை பற்றி சொல்வார் இவர் நம்மளோட முனி வந்துட்டு கலியுகம் இந்த ஸ்டாச்சு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கலியுகம்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கல்கி கடவுள் இவர் வந்துட்டு நம்மளோட கலியுகம் முடியும் போது நம்ம என்டையர் ஊரே இவர் தான் வந்து பாதுகாக்க போகிறாரு அப்படி இப்படின்னு இவர் ஒரு பக்கம் அதை சொல்லுவார் அதுக்குள்ளே நம்மளோட அமெரிக்கன் வந்துட்டு என்ன எசிப்பார்னா இந்த ஸ்டாச்சுவை நம்ம வீட்டில் எங்கே போய் வைக்கலாம் நான் என்னோடய ஹாலில் தான் வைக்கணும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும்போது அவங்களெல்லாம் சுற்றி டேபிள் போட்டு நான் பேசுவேன் என்னோடய ஒய்ஃப் ரூத் வந்து இதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டாங்க தான் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு அவர் ஒரு பக்கம் பேசுவார் அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் பேசுறது கேட்டுட்டு அதாவது முனி பேசுறது கேட்டுட்டு ஒருவேளை வந்து இவர் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் எப்படி பண்ணுவோம்னு கேட்குறாங்க போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதை என் வண்டி இருக்கேன் என் வண்டியில் நான் அடிச்சு எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் எனக்கு இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் வந்து காஃபி பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னுவார் இந்த காஃபின்ற ஒரு வார்த்தை மட்டும் நம்மளோட முனிக்கு புரிஞ்சிடும் ஓ காஃபி கடை கேட்குறீங்களா காஃபி கடை இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் போகணும் அங்கே வந்து நிறைய கடை தான் இருக்குது நீங்கள் அங்கே குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட அமெரிக்கன் கொஞ்சம் கஷ்டப்பாயிடுவார் அவர் என்ன பண்ணுவார் சரி இவங்கிட்ட காசு பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டாச்சுக்கு நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுக்குறேன் ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பார் முனி பாட்டுக்கு ராமாயணன் சீதை இந்த கதையை பற்றி பேசுவார் ஏன்னா இவர் ஒரு காலத்தில் லைஃப்பில் வந்துட்டு சீதையாக வேஷம் போட்டு நடிச்சிருக்காராம் அதை பற்றி பேசுவார் அதுக்கப்புறம் தானே வந்து கிருஷ்ணாவா அந்த கிருஷ்ணா ராதா அந்த கதை இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் நடித்ததாகவும் அதை பற்றியெல்லாம் பேசுவார் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மருமக இருக்கானா உங்கள் ஊர்லேயும் வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டமா அப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்பார் இப்போ வந்துட்டு நம்மளோட அமெரிக்கன் என்ன பண்ணுவார்னா அவர் கையில் இருந்து ஒரு நூறுரூபா நோட்டை எடுத்து கொடுத்துட்டு இங்கே பேர் நான் இதே தான் உனக்கு கொடுக்க வரேன் இது ஓகேவா இந்த ஸ்டாச்சுக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேட்பார் ஆனாலும் முனிக்கு இப்போயுமே எதுவுமே புரியாது முனி என்ன நினப்பார்னா ஒரு வேலை வந்து இவர் சேஞ
இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு அவர் உட்காந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பார் அமெரிக்கன் அப்புறம் ஒரு ட்ரக் வரும் அந்த ட்ரக்கில் ரெண்டு பேர் வருவாங்க அவங்கள வச்சு இந்த குதிரையை தன்னோட காரில் வந்துட்டு நம்மளோட அமெரிக்கன் ஏற்றிக்கிட்டு அந்த ஹைவேலேயே அப்படியே போயிடுவார் நம்மளோட முனி வந்து வீட்டுக்கு போயிருப்பார் வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க ஒய்ஃப்கிட்ட நூறுரூபா கொடுப்பாங்க ஏ கிழவா யாருக்கிட்ட இருந்து நீ திருடிட்டு வந்த அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பாட்டி கத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க இவர் வந்து இல்லை இல்லை நம்மளோட கோட்டை விற்று தான் நான் இந்த காசை வாங்கினேன் அப்படின்னு இவர் சொல்வார் என்னது கோட்டை விற்று உனக்கு அந்த கோட்டுக்கு நூறுரூபா கொடுத்துட்டாங்களா யாராவது அப்படின்னு நம்ப மாட்டாங்க அந்த நேரம் பார்த்து வீட்டுக்கு வெளியில் ஆட்டோட சத்தம் கேட்கும் இன்னும் அவங்க நம்பவே மாட்டாங்க இந்த பாரு உன் நீ திருடிட்ட யாராவது போலீஸ் வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா நான் ஒன்றும் கண்டுக்க மாட்டேன் ஒன்றும் போலீஸ் பிடிச்சின்னு போட்டோன்னு சொல்லி நான் என்னோட வீட்டுக்கு போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாட்டி சொல்கிறாங்க இதோட இந்த கதை முடியுது இந்த கதை கேட்குறதுக்கு வந்து ரொம்பவே ஃபன்னியாக தான் இருக்கும் ஆனால் இதோட உள்ள அர்த்தம் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இந்த கொலோனியல் ரூல் கீழே மக்கள்லாம் எவ்வளோ இக்னரண்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்றத காட்டும் இவங்க ரெண்டு பேரோட இந்த லாங்குவேஜ் கான்ஃப்ளிக்டை காட்டும் அது மக்கள் வந்துட்டு இந்த பெரிய வீடு அவங்க மட்டும்தான் சூப்பர் அவங்க வீட்டில் தான் இது இருக்கும் அவங்க வீட்டில் நாங்கள் போய் வேலை செய்வோம் இந்த மாதிரி இந்த கிளாஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை வந்துட்டு இவங்க எவ்வளோ இன்னசென்ட்டாக அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு வாழறாங்க அப்படின்றத காட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் இந்த காஸ்ட் சிஸ்டமை பற்றி காட்டும் அதுக்கப்புறம் பணம் இருந்தால் எல்லோரும் இவரை மதிக்கிறாங்க பணம் இல்லைன்னா யாரும் இவரை மதிக்கலைன்றத காட்டும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இந்த குழந்தை இல்லாத ஒரு ரெண்டு பேரை வந்து எல்லோரும் எப்படி பண்ணுவாங்க ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் பாருங்க எவ்வளோ ஒரு குவாலிட்டியெல்லாம் என்ன சண்டை போட்டுக்கிட்டாலும் நல்லா வாழறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று காட்டும் எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த ஸ்டோரியில் நம்ம ஆர் கே நாராயணோட சட்டிலான அந்த ஹியூமர் வந்துட்டு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ஆர் கே நாராயணாலே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டீட்டெயிலில் நல்ல ஹியூமரை கொடுக்கறது தானே ஸ்பெஷல் ஸோ இந்த ஸ்டோரியை வந்து நான் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணேன் அண்ட் இந்த வீடியோவில் ஸ்பெஷலாக நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அனிமேஷனையும் யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எல்லாமே கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃ